Bwanesu asifiwe. Mimi naitwa Pastor Sostenes Christopher. Na niko na mke wangu hapa Betha Christopher. Wote kwa pamoja ni viongozi wa huduma hii Life Giving Ministry. Life Giving Ministry ni huduma ambayo imeanzishwa mwaka 2005 na tunamshukuru Mungu kutoka wakati huu hadi wakati huu ya kwamba ni Mungu ambaye anatusaidia kupiga hatua kuongezeka kuzidi kwa sababu hatukuanza kama tulivyo tulianza tukiwa katika hali ya uchache hali ya udogo hali ya unyonge lakini Mungu ni Mungu ambaye kama ametoa maono basi anasaidia kuyatimiza maono. Na ye ni Mungu ambaye amesema kwamba huwezi kuzalau siku za mwanzo mwanzo wako mdogo au mambo yako madogo na japo kwamba mwanzo wako ni mdogo lakini mwisho wako utaongezeka sana. Na ndivyo ilivyo kwa sababu kama lilivyo jina la huduma maono yetu na matamanio mioyo yetu ni kutoa uzima, kuupa ulimwengu uzima dunia iliyopotea dunia iliyokusatumaini dunia inayoumwa dunia ambayo inaugua inahitaji kupata uzima inahitaji kupata chakula ambacho ni cha kimungu ambacho ni neno la Mungu aliye hai kwa hiyo tunawasaidia watu wa namna mbalimbali hasa vijana wa baba wa mama watoto tunawaimarisha katika neno la Mungu lakini pia kama Mungu alivyosema katika wagalatia kwamba tunapopata nafasi tuatendee watu wote mema na hasa jamii ya waaminiu katikati ya kanisa kuna mahitaji mbalimbali ya watu tunaokutana nayo na sio watu tu ndani ya kanisa lakini pia nje ya kanisa na kama nilivyosema mwanzoni sio hivi tulivyoanza tulianza tukiwa katika hali ya udogo sana na unyonge sana lakini kama vile mbegu ya haradari ambavyo inaonekana ni ndogo sana lakini inapopandwa inakuwa mti mkubwa na tunaamini kwamba Mungu anazidi kutuongeza na tutaendelea kuwa wakuu zaidi si kwa ajili ya ya maslahi yetu au kwa ajili ya ya fame yetu lakini ni jina la Yesu litukuzwe na ufahamu wa Mungu uzidi kuenea katika dunia yetu tuna mambo mengi ambayo tuna ya 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 yaona mbele na ni maono ya, ya kanisa letu jinsi ambavyo tunahitaji si tu kuongezeka kiidadi lakini kuwajenga watu kama jeshi ambalo litamwakisi Mungu na kwenda katika dunia na kusababisha ufama Mungu uweze kudhihirika katika maisha ya watu wengi wasiomjua Mungu na hatimaye kwenda kudominate dunia kwa nguvu ya ufalme wa Mungu. Lakini vile vile tunatamani ya kwamba tuweze kuigusa jamii pia kwa namna mbalimbali. Kuweza kuigusa jamii kupitia elimu kuwa na shule na tunatarajia kwamba tuanze mara moja angalau elimu ya awali. Lakini pia tuna maono ya kuwa na na nursing home kwa ajili ya wazee watu ambao hawana uangalizi kuweza kuwapata uangalizi na kupata matibabu lakini tuna maono ya kuwa na dispensary mali ambapo tunaweza tuisaidie jamii vizuri zaidi tunaweza tu sababishe jamii ipate huduma nzuri lakini huduma iliyo bora lakini vile vile huduma ambayo ni affordable. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo tuna vikusudia kwa ajili ya jamii yetu inayotuzunguka na mji wetu kwa ujumla jetu kwa ujumla na taifa letu kwa ujumla na nchi ya nchi pia. Ya kwamba Mungu atusaidie tuwe baraka, tupeleke uzima kwa kwa hawa watu. Na sio hivyo tu, lakini mkazo wetu mkubwa ni kuimarisha watu katika maarifa ya neno la Mungu. Watu wakamjua Mungu watu wakae karibu na Mungu kwa sababu wakikaa wakimjua Mungu 
watafanana naye na watasababisha watu wengi pia wamjue Mungu kupitia maisha yao yale. Yeye mwenyewe ametuambia ya kwamba tunapomfuata atatutengeneza tutengeneze tu wanafunzi wake tufanane naye zaidi na inakuwa rahisi kwa watu kumona Yesu kumona Mungu kupitia maisha yao ya, ya yetu sisi. Kwa hiyo maana yetu ni kuinua jeshi kuinua watu ambao wanamjua Mungu. Na ya, tuna maono ya hao watu ku, kuongezeka kuwa wengi. Sio tu kwa na kanisa kubwa, lakini kanisa kubwa la watu ambao ni watumishi halisi wa kuwa Mungu. Kwa hiyo silaha yetu kubwa na nguvu yetu kubwa ya kuweza kufanya yote hayo ni neno la Mungu. Kwa hiyo katika tairi kanisa heshima yetu kubwa ni heshima ya neno la Mungu na heshima ya mahusiano au kujenga mahusiano na Mungu aliye hai. Hivi ni vitu ambavyo tunaona kama uti wa mgongo wa huduma yetu. Neno la Mungu na kujenga mahusiano yetu na Mungu kwa njia ya prayer, kwa njia ya maombi. Hivi ndio uti wetu wa mgongo. Tunakiri kwamba anayekuja mahali hapa hawezi kusalia wa kawaida. Shuhuda nyingi sana za watu jinsi walivyobadilishwa watu ambao walikuwa hawana kitu watu ambao walikuwa chini watu ambao walikuwa hawana tumaini duniani watu ambao walikuwa wamekata tamaa Mungu amekutana nao kwa nguvu ya neno lake katika madhabahu hii na Mungu amebadilisha kabisa maisha yao na ni mashahidi kwa sababu hui ni ushuhuda ulio hai watu hawa wapo kwa jina naitwa Rafael Joseph au kwa jina maarufu naitwa Joseph Mulenga. Napenda ni kutoa ushuhuda wangu wenye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kwa kweli Mwenyezi Mungu wenye ni mkuu sana na ametenda mambo makubwa sana. Nataka niongee tu kwa ufupi na kwamba ni Mwenyezi Mungu anamtafuta mtu wenye kutoka mbali. Kwa sababu mimi nilikuwa ni mtu wenye aliyepotea. Mtu aliyokuwa anafuata yenye anasa za dunia. Lakini Mungu nasema anamtafuta kutoka mtu wake mbali. Kukweli kwa ushuhuda ni kwa kusibitisha hilo ni kwamba ni nilipatiwa ni ugonjwa ni ambao mpaka leo nashikwa kuelewa. Nianza ni kupata ni maumivu ya mguu wa kushoto na hatimaye nilipelekea ni nilazwa pale hospitali ya Lugala takriban kwa miezi miwili. Lakini cha kushangaza ni unaweza kuona kweli ni Mungu ambaye alikuwa anamtafuta mtu wake ni kutoka mbali. Kwa sababu yeye hakukua na chanzo chochote cha labda ni maumivu kwa mguu au labda kuna kidonda sehemu yoyote. Kwa kweli ni unaweza kusema ni ugonjwa ni ambao ulikuwa ni mwujizo. Basi nilirawaza pale hospitali kwa muda wa miezi miwili, nikapatiwa matibabu. Lakini wakati napatiwa matibabu nilikuwa najiuliza maswali mengi juu ya ugonjwa huo. Hivi ugonjwa unatokeaje? Ni kwa namna gani unaweza kutokea? Kwa kweli yeye nikapata majibu tofauti tofauti. Na siku moja niliamua kukata shauri nikao hospitalini, nikasema kwa kweli ikiwa Mungu ataniponya ugonjwa huo basi nikitoka hapa hospitalini nitamtumikia Mungu. Kwa hiyo baada ya kutoka pale kwa kweli nilibadilika. Nikamwona ni kumpa Yesu maisha yangu na nakumbuka ilikuwa ni mnamo ni mwezi wa 11 tarehe 12 ndani ya madhabahu ya LGC nikata shauri la kumpokea Yesu maisha yangu. Natoka pale natoa ushuhuda ni kweli Mungu ameendelea kupigana maisha yangu. Kwa kweli ni vitu vya ajabu kwa sababu siku ya kwanza wakati naingia hapa kanisani Siku nyingine hivi nilivyo niliingia hapa na Kaptula. Umguu wote wa kushoto nilikuwa ni vidonda na unavuja maji. Kwa ibada nzima ya mwanzo mpaka mwisho nilikuwa naweza ikatoa ni maji ni mpaka lita tano ni kwa siku. Lakini yule niko hapa nikiwa niko smart niko nimevaa vizuri. Kwa mtu wa kawaida ambaye akoniona wakati naingia katika madhabahu hii hawezi kujua nini kanitendea. Kwa kweli ni msuda mkubwa sana. Kuna wasie ni watu wa mataifa wamjie Mungu wao maana Mungu wenye anaonekana katika madhabahu hiyo. Kwa kweli Mungu ni mkuu anatenda maajabu na na imani kwa yote mwenye changamoto yote ya maisha anapitia basi akiingia katika madhabahu ya LGC atakuwa ni bado yeye ameingia ni sehemu sahihi. Kwa kweli tunamtukuza Mungu wetu mahali hapa na sasa nimebadilika kabisa nimekuwa ni mtu mpya. Ambaye namtumikia Mungu kwa nguvu zangu zote. Na naomba neema ya Mungu ikae pamoja nami katika siku zote za maisha yangu niendelee kumtumikia na nisirudi nyuma Bwana Yesu asifiwe Kwa majina naitwa Frankie Onesphore Mrema 
Napenda kumshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo ameweza kuniwezesha hadi kufikia wakati huu. Kama nakumbuka wakati nafika hapa nilifikishwa mahali hapa kwa kweli nilikuwa sijitambui, nilikuwa nikichaa na sijui ni sema nini mshe nini Mungu kwa jinsi ambavyo amenipendea mambo makubwa. Nakumbuka nilifika hapa nikiwa nikichaa na niliweza kufungwa hamba, miguu na mikono na fanywa maombi mahali hapa na baadaye nikawa nimefunguliwa. Kwa kweli nimemuona Mungu sana. Nimemuona Mungu sana isivyokuwa kawaida. Na kuanzia wakati huo nilikuwa sijaoa lakini Mungu amezidi kunitendea mambo makubwa. Nimepata mke, nikafunga ndoa mahali hapa na mpaka sasa hivi amenibariki na watoto wawili na mshukuru Mungu wazuri sana na mke mzuri sana. Ni mengi sana nikisema nishuhudie kwa kweli kwa sababu hata muonekano wangu wakati nafika hapa nilikuwa nimedhofu. Nilikuwa na matatizo makubwa sana lakini Mungu amenitendea makubwa sana. Mungu amenitendea makubwa sana katika miaka yangu sita ambayo nimekaa mahali hapa LGC. Ninamtukuza Mungu sana, ninamtukuza Mungu sana. Mungu awabariki. Na tuna chukua nafasi hii kuwakaribisha wengi watu ambao umekosa tumaini mtu ambaye huoni future huoni hatima yako ni kwamba Mungu ana mpango na maisha yako Mungu anakusudi na maisha yako Mungu ni Mungu ambaye ni Mungu wa makusudi kwa kila mtu ambaye yuko hapa duniani anakusudi ni namna tu ya kuelekezwa na kufunzwa utalijuaje kusudi lako na ukishalijua kusudi lako ndipo unaanza kuishi ndipo unaanza kuwa na utoshelevu ndipo unaanza kuwa na furaha ya maisha na kwa kufanya vile unamzalia Mungu matunda kiraisi sana kumbuka ya kwamba ni Mungu ambaye anatusaidia ni Mungu ambaye anatuwezesha kwa hiyo Mungu atakusaidia atakuwezesha ukija mahali hapa hautasalia kwa kawaida Bwana Yesu asifiwe sisi ni huduma ya Life Giving Ministry kama mume wangu alivyotangulia kujitambulisha tunamshukuru Mungu aliyetusaidia toka 2005 hadi kufika leo 2018 ni kweli kama alivyoongea mume wangu tumemuona Mungu akitoa atoa moja hadi nyingine tumeuona wema wake na uaminifu wake hatukuanza hapa tulipo lakini tumemuona Mungu akituinua hatua hadi hatua na katika yote aliyotoka kuzungumza ume wangu pia Mungu wetu ametusaidia kuwa na kliniki za ndoa kama kanisa mahali hapa huwa tunakuwa na kliniki kwa mwaka mara mbili tunakutana hata zaidi ya mara mbili kwa mwaka kwa ajili ya kuimarisha ndoa zetu tunatamani lile kusudi ambalo Mungu amelikusudia katika ndoa liweze kufika kama lilivyo sana tunakuwa wazi kuzungumza masuala yetu ya ndoa na kusudi kubwa ni kufikie ndoa amba, familia ambazo ni nzuri tunajua hakika familia zikiwa nzuri ndani ya kanisa kanisa zima litakuwa ni rahisi kuliongoza pale ambapo tunaimarisha familia zetu tumemuona Mungu kwa namna hiyo na tunakukaribisha katika semina hizi ama katika mafundisho haya ya ndoa kila ambapo tunakutana kama wanandoa karibu sana tunajua hakika ndoa yako haitabaki kama ilivyo na ukaenda kubadilishwa na kufanya upya kabisa Mungu akubariki karibu sana Life Giving Church tunawapenda wote na tunatarajia kila anayeingia mahali hapa kukutana na Mungu aliye hai kuweza kuyabadilisha maisha yako ya kiroho ya kimwili yote yanaenda kuwa salama barikiwe sana karibu sana amen Mungu awabariki sana kwa kutusikiliza na kabla hatujamaliza basi tupate nafasi ya kuomba kwa ajili yako kwa ajili yako wewe binafsi kwa ajili ya familia yako kwa ajili ya kazi kwa ajili ya, ya masomo kwa, kwa ajili ya hatima yako kwa ajili ya maono ya maisha yako ya kwamba Mungu wa mbinguni akawe ni Mungu wako akaingilie kati katika jina la Yesu Baba wa mbinguni kwa jina la Yesu. Tunakushukuru kwa sababu ya muda ambao tumekuwa na 
mtazamaji wetu na wakati huu katika jina la Yesu tunaomba kwa ajili yake ruhusu neema ambayo iko juu ya maisha yetu ikaweze kuachiliwa na nguvu na mamlaka yako ikaweze kwenda na kwenda kuyagusa maisha yake maisha yake ya kimwili kama kuna shida ambayo inamtatiza katika mwili wake ruhusu nguvu yako ikashuke na uponyaji ukaachiliwe kutoka katika utosi wa kichwa hadi katika uwai wa mguu chochote ambacho ni fedheha kwake kikaharibiwe kwa jina lako takatifu chochote ambacho ni aibu kwake baba badala ya aibu achilia heshima juu ya maisha yake katika jina la Yesu tunaziombea familia tunaombea waume wake watoto tunaombea masomo tunaombea biashara tunaombea kazi baba mkono wako ukanyoshwe na kusababisha matokeo mema katika maisha yao baba tunakushukuru kwa sababu umetusikia katika jina la Bwana Yesu Kristo amen kwa nichukue nafasi hii kwa maana nyingine tena kukaribisha na uje uabudu pamoja nasi uje ushiriki pamoja nasi na tunakuahidi kwa msaada wa Mungu wetu maisha yako hayatasalia ya kawaida Mungu abariki sana asante